Öland. Schwedens zweitgrößte Insel und eines der beliebtesten Ferienziele der Schweden im Sommer. So beliebt, dass sogar das schwedische Königshaus hier seinen Sommersitz hat. Die selbsternannte Insel des Windes und der Sonne ist das erste Ziel unserer zweiwöchigen Reise durch Schweden. Kati und ich starten am südlichsten Punkt des Landes und erkunden nach einem Ritt durch den malerischen Süden zusammen die Heimat der 1000 Windmühlen. Ehe es am nächsten Tag per Fähre wieder zurück auf das Festland geht, verbringen wir einen traumhaften Abend am Strand südlich des Trollsgogen, den wir uns am nächsten Morgen natürlich auch noch ansehen. Willkommen an Bord zum ersten Teil einer neuen Reisedoku, diesmal durch mein liebstes Reiseland. Schön, dass ihr wieder mit uns unterwegs seid. Ach, Schweden im Sommer, herrlich. Es ist 6.30 Uhr am Morgen, als Kathi und ich von Bord der Tom Sawyer in den Hafen von Trelleboy rollen. Es ist der Beginn unserer zweiwöchigen Reise durch Schweden, die uns bis in die waldige Mitte des Landes am Wildmarkswägen führen wird. Schweden zeigt sich nach einer windigen Nacht mit entsprechend viel Seegang auf der Fähre direkt von seiner sonnigsten Seite und der schwedische Zoll ist nirgends zu sehen, so macht Reisen Spaß. Schön wieder hier zu sein. Erstmal frühstücken wir aber gemütlich am Strand nahe dem Hafen, denn wer schon mal mit seinem Motorrad per Fähre gereist ist, weiß sicher, dass es beim Anlegen schon mal etwas hektisch sein kann. Und anstatt bereits an Bord zu essen, haben wir lieber etwas länger geschlafen. Immer der Sonne entgegen starten wir dann gegen 7 Uhr durch das noch vollkommen verschlafene Trelleboy in den ersten Tag unserer Reise durch Schweden. Als inoffiziellen Startpunkt haben wir Schwedens südlichsten Festlandpunkt ausgemacht, Smygehyg genannt, der nur ein paar Kilometer entfernt liegt. Direkt mal Zeit für das erste Selfie des Urlaubs. Von hier aus sind es 314 Kilometer bis Berlin, 1500 bis Moskau, aber erfreulicherweise nur wenige Zentimeter bis zu Kati. Und die 510 Kilometer bis Stockholm geben ihr einen Vorgeschmack auf die Distanzen zwischen den einzelnen Zielen hier. Stockholm ist ja noch relativ weit im Süden Schwedens und doch noch 500 Kilometer entfernt. Die Distanzen werden sich für sie noch als harte Nuss erweisen. Zur Veranschaulichung, wie groß dieses Land ist. Tre Riksröset, grob übersetzt die Grenze der drei Reiche, ist der nördlichste Punkt Schwedens und gleichzeitig das Dreiländereck von Schweden, Norwegen und Finnland hoch oben im Polarkreis. Von hier bis dort sind es stolze 1572 Kilometer Luftlinie. Wir setzen unsere Fahrt durch Skorne fort, die Kornkammer Schwedens, wie ein Freund es gerne nennt. Hier spalten sich die Meinungen. Die einen lieben diese Region, für andere geht Schweden aber erst nördlich von Stockholm los, da man erst dort in die richtige, wilde Natur kommt. Ich persönlich gehöre zur zweiten Gruppe, denn als jemand, der oben in Jämtland gelebt hat, wirkt der tiefe Süden auf mich wie Schleswig-Holstein und dafür kann ich auch in Deutschland bleiben. Die richtigen Schweden-Vibes kommen für mich erst in ein paar Tagen und weiter nördlich, aber trotzdem genieße natürlich auch ich die Fahrt durch die malerischen Felder in der Morgensonne. Kati bekommt direkt am ersten Tag einen Geschmack der großen Distanzen in Schweden. Denn wir fahren heute bis auf die Insel Öland, was von Trelleboy bereits gute 400 Kilometer sind. 
Auf die Insel gelangen wir über die 6 Kilometer lange Ölandsbrunn, die von Kalmar aus auf die Insel führt. Es ist Wochenende, es ist Sommer, ganz Schweden hat Ferien, entsprechend viel ist hier los. Die Ölandsbrunn ist übrigens Schwedens längste Brücke. Nein, das ist tatsächlich nicht die Öresundsbrunn, die Schweden und Dänemark verbindet. Denn, obwohl die Öresundsbrunn 1,8 Kilometer länger ist, liegt ihr Großteil auf dänischem Staatsgebiet und nicht auf schwedischem. Öland ist im Sommer eine beliebte Ferieninsel, in den Ferien zieht es Zehntausende an die hunderte Kilometer Strand. Sogar die königliche Familie hat hier ihren Sommersitz. In der Nebensaison ist hier hingegen sehr wenig los, wie im Rest Schwedens auch schließen die meisten Freizeitangebote mit Ende der Sommerferien im späten August. Weiter im Inland wird es schlagartig ruhiger, auch weil die Landschaft hier von steppenartiger Vegetation geprägt ist. Diese wird im schwedischen Alva genannt und ist für die Landwirtschaft ungeeignet, daher wirkt es wie brachliegendes Weideland. Bekannt ist Öland aber auch für seine vielen Windmühlen. 300 bis 400 Stück gibt es heute davon noch auf der Insel, früher waren es bis zu 2000. Jeder Hof hatte seine eigene Mühle, Quan genannt, um autark wirtschaften zu können. Zu den berühmtesten der heute noch erhaltenen Mühlen gehören die Mühlen von Lerkaka. Ja, ja. Kathi ist auf Heuschreckenjagd. Andere kommen wegen der Windmühlen. Sie ist wegen der Heuschrecken hier. <lacht> ja, früher als Kind war ich gemein und habe sie gejagt und dann gefangen und dann aber später wieder freigelassen. Oh, immerhin wieder freigelassen. Ja, die Windmühlen von Lerkaka. Die sehen genauso aus wie alle anderen Windmühlen auf dieser Insel und die gibt es nun wirklich oft. Aber die hier scheinen besonders zu sein. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht, weil es fünf in einer Reihe sind. Nee, berühmt sind die eher wegen ihrer guten Lage an einer wichtigen Nord-Süd-Verbindungsstraße und weil sie zu den am besten erhaltenen Bockmühlen der ganzen Insel gehören. Bockwindmühlen sind der älteste bekannte Mühlentyp und sind entsprechend simpel aufgebaut. Das Mühlenhaus steht auf einem einzigen massiven Pfahl innerhalb eines Holzgestells, welches Bock genannt wird. Über diesen Pfahl kann die Mühle dann gedreht werden. Auf der anderen Straßenseite findet ihr noch einen Runenstein, wie man ihn an vielen Orten in Schweden finden kann. Ihr müsst auf Öland vor allem eins fahren. Die Insel ist zwar recht schmal, dafür aber über 100 Kilometer lang. Und das merken wir auch, als wir unsere Fahrt nach Norden fortsetzen. Wir wollen nämlich noch den Trollsgogen besuchen, ein Naturschutzgebiet am nördlichsten Zipfel der Insel. Aber nicht mehr heute. Weil es schon spät ist, suchen wir uns lieber ein feines Plätzchen für die Nacht, da wir in Schweden und auf einer Insel sind natürlich möglichst nett gelegen irgendwo am Strand. Das jedermanns Recht macht es möglich. Stört niemanden, lasst keinen Müll zurück, respektiert die Natur und schon könnt ihr theoretisch überall campen. Natürlich gibt es Ausnahmen, die man auch tunlichst beachten sollte. Und die Einheimischen sind ein sicheres Indiz dafür, dass wir einen traumhaften Spot gefunden haben. Den Rest des Abends verbringen wir hier am Strand, das Wetter ist super, die See herrlich ruhig, die Sonne angenehm warm. Was für ein schöner Tag!
Der Sommer in Schweden ist nur kurz, dafür aber umso intensiver. Es wird nicht mehr richtig dunkel, das Grau des Winters weicht einem satten Grün und die Sonne wärmt mit genau der richtigen Temperatur. Der nächste Morgen ist einer dieser Momente, die den Sommer hier so besonders machen. Zu Fuß legen wir am Strand das kurze Stück bis rüber zum Trollskoben zurück. Am Strand werden wir vom Wrack des Sweeks empfangen, einem Schoner, der hier Weihnachten 1926 während eines Sturms auf Grund lief. Die siebenmann starke Besatzung konnte sich vorher noch per Beiboot retten. Danach geht es vom Strand in den Wald. Trollskogen bedeutet übersetzt Zauberwald und hier gelten andere Gesetze. Unter anderem haben Kühe Vorfahrt, es wird eine Kuhlänge Abstand empfohlen. Nein, im Ernst, der starke Ostwind, der hier auch für das Wrack der Swigs verantwortlich ist, sorgt für einen unnatürlichen Wuchs der Bäume. Sie wachsen nicht nur krumm, sie könnten glatt aus einem Zeichentrickfilm getanzt kommen und hinter Schneewittchen herjagen. Verzaubert eben. Zentrum des Trollskogen ist die Trolleken, die Zaubereiche. Rund 900 Jahre alt und früher als Orientierungspunkt der Seeleute genutzt, als die Landschaft noch offener war, ist sie heute das Zuhause vieler seltener Arten von Pflanzen und Tieren. Es wird Zeit aufzubrechen. Zurück aufs Festland und weiter in Richtung Norden. Und um nicht den ganzen Weg wieder zurückjuckeln zu müssen, nehmen wir die Fähre nach Oskarshamn. Die Lademeister auf der Fähre sind sich nicht wirklich einig, wie sie mich haben wollen. Mal ebenso auf der Stelle drehen kann ich meinen LKW aber nicht, deswegen bekommt Kati diesen Spot, ich muss auf die andere Seite. Und die erste Fähre, auf der ich den Hobel mal nicht selbst sichern muss, guter Service. Damit heißt es Bye Bye Öland und Hallo Wetter, denn ziemlich zügig ist innerhalb der letzten halben Stunde eine Schlechtwetterfront aufgezogen. Mit dem aufkommenden Wind schaukelt die kleine Autofähre ganz ordentlich und einige Passagiere fühlen sich schnell sichtlich unwohl. Nach knapp dreistündiger Überfahrt legen wir schließlich in Oskarsham an. Von dort aus setzen wir unsere Reise beim nächsten Mal fort und erreichen bald die schwedische Hauptstadt Stockholm. In einer der in meinen Augen schönsten Hauptstädte Europas kriegt Kati zwei Tage lang das Touri-Intensivprogramm mit den üblichen Verdächtigen an Sehenswürdigkeiten. Wer Stockholm noch nicht kennt, wird sich wahrscheinlich vor allem über unsere Unterkunft wundern, wer schon mal da war, wird bestimmt in Erinnerung schwelgen. Schaut also unbedingt wieder vorbei. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Reise wieder mit dabei seid. Vergesst beim Umschalten bitte nicht, euer Feedback oder einen Daumen da zu lassen und ich würde mich natürlich auch sehr über euer Abo freuen. Oder aber erzählt euren Bekannten von unserer Reise, kostet euch nichts, tut niemandem weh, unterstützt mich aber sehr bei meiner Arbeit. Wie immer danke euch fürs Mitfahren, bis zum nächsten Mal.